హలో ప్రజెంట్ అప్డేట్స్ కోసం నా ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ఫాలో అవ్వండి గుడ్ మార్నింగ్ జైపూర్లో బయటికి వెళ్ళాలంటేనే భయం వేస్తుంది అసలు రూమ్లో కూడా ఇటు నరకం చూపిస్తున్నాడు పొద్దున్న నా కాఫీ ఆర్డర్ చేస్తే నిన్న రాత్రి ఉండిపోయింది టీ పడిపోయింది ఆ టీ తొడమని నేను రెండు గంటలు బతిమాల ఫోన్లు చేసి 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 బాత్రూంలో స్నానం చేస్తుంటే నీళ్ళు ఆగిపోయాయి బాబోయ్ జైపూర్ నుంచి పారిపోవాలి అనిపిస్తుంది ఎందుకులా అవుతుందో మరి జైపూర్లో తెలియదు మనకి ఇవాళ మరి ఎలాంటి సర్ప్రైజ్లు ఉంటాయో బయటికి వెళ్తే బయటికి వెళ్ళాలంటేనే దడపడుతుంది వెళ్ళేవో రెండు మూడు ప్లేస్లు ఇంత దూరం వచ్చాక చూడకుండా వెళ్తే కొంచెం డిసప్పాయింటింగ్గా ఉంటుంది అది అలా ఉంటుంది సో ఏదో ఒకటి చేసి వద్దాం ఇవాళ ఏనుక్కి పన్నెండు వందలు అంట ఏనుగు ఎక్కుదామంటే హెవీ బడ్జెట్ అది మూయ అంట చంపేస్తుంది దారుణంగా ఉంది అంట ఎంట్రీ టికెట్ పైన ఇస్తారంట ఆ గోల్ఫ్ కార్ట్ అదేదో ఉంది అది బండి మీద తీసుకొస్తారు కదా అదైతే రెండు వందలు రెండు వందలు కదా వంద రూపాయలు మనం ఇంకా ముసలి అయిపోలేదు కదా నడుద్దాం కొండలే కిసం ఫోర్ట్ అంతా అప్పట్లో ఇవన్నీ ఎలిఫెంట్స్తోనే ఎక్కేవాళ్ళు మొత్తం లోపల వరకు ఆర్మీని తీసుకొని వెళ్ళాలంటే ఇంత పెద్ద ఫోర్ట్ అంటే ఆర్మీతోనే నిండిపోయేదేమో సక ఈ అప్పడాలు చిన్నప్పుడు ఎగ్జిబిషన్లో తినేదాన్ని మసాలా వేసిస్తారు కదా చాలా రోజులు అయింది చూసి ఇంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందో ఈ ఫోర్ట్ మొత్తం చాలా పెద్దది అప్పట్లో దీన్ని అటాక్ చేయాలన్నా కూడా చాలా కష్టమే ఎనిమీస్కి డిఫెన్స్ సిస్టమ్ స్ట్రాంగ్గా ఉంది కదా పెద్ద పెద్ద గోడలు పైన ఎక్కడో ఉంది ఫోర్టు ఎవరు వచ్చినా ఈజీ కనిపిస్తుంది అటాకింగ్కి ఈజీ
రాజా మాన్ సింగ్ కట్టించారు అంటే వంద సంవత్సరాలు పట్టిందంట ఇది టోటల్ మొత్తం ఫోర్త్ అంతా ఫినిష్ అవ్వడానికి ఆయన తర్వాత జై సింగ్ వాళ్ళు అందరూ కలిపి ఫినిష్ చేశారనమాట మొత్తానికి అయితే వంద సంవత్సరాలు పట్టిందంట టోటల్ ఫినిష్ అవ్వడానికి ఇది ఒక మెయిన్ ఎంట్రన్స్ దీన్ని గణేష్ పోల్ అంటారంటే ఫోర్ ఉంటాయి ఇలాంటివి ఇది కోటి యాడ్ అనుకుంటా కొంటే జనం వచ్చినా ఆర్మీ వచ్చినా ఇక్కడ రావడానికి ఫోర్ట్లోకి ఇది మే ఇది ఒక మెయిన్ ఎంట్రన్స్ దీంట్లోంచి లోపలికి వెళ్తే దీన్ని గణేష్ పూల్ అంటారు దీంట్లోంచి లోపలికి వెళ్తే ఈ ప్యాలసెస్ అవి వెళ్ళొచ్చు అంటే క్వీన్స్ రూమ్స్ అవి ఉంటాయి అనమాట రాయల్ ప్యాలసెస్ లేడీస్ వి లోపల మళ్ళీ నేరో ఎంట్రన్స్ ఉంది డైరెక్ట్ ఎంట్రన్స్ ఏం లేదు ఇది వాళ్ళ డైనింగ్ రూమ్ అంట సీలింగ్ చాలా కిందకు ఉంది ఫోర్ట్ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి సీక్రెట్ టనల్ ఉందంట చేయగర్ ఫోర్ వరకు ఆ టనల్ అంతా ఫుల్ చీకటిగా ఉంటుంది అంటే ఎవరైనా అటాక్ చేస్తే అటు నుంచి వెళ్ళిపోతారు రెండు కిలోమీటర్లు పొడవు టనల్ ఎక్కడ కూడా మా నోళ్ళు చూస్తారు ఎక్కడా తగ్గరు గాళ్ళం తుమ్మలే ఇది డాన్సింగ్ హాల్ అనుకుంటా మేబీ డాన్స్ నేర్చుకోవడానికి అలా ఇక్కడ నుంచి వ్యూ అయితే సూపర్ ఉంది ఈ ఫోర్ట్ కింద మోటా లేక్ అని ఒకటి ఉంటుంది అది ఇదే అనుకుంటా మధ్యలోని ఇక్కడ శివలింగం కూడా ఉండేదంట ఈ లేక్లోని ప్రస్తుతం అయితే దాని గురించి వారికి తెలియదు మధ్యలో ఉన్నది వీళ్ళ లాంగ్వేజ్లో కేసరి బాగ్ ఏదో అంటారు అంటే గార్డెన్ ఐలాండ్ వాటర్ దాంతో పంప్ చేసే వాళ్ళు అప్పట్లో అది లైన్ ఇది ఇక్కడ కూడా మా నోళ్ళు టాలెంటెడ్ గా ఉంది చూసారు చాలా క్రియేటివ్ ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్నవన్నీ రాయల్ ప్యాలసెస్ క్వీన్ రూమ్స్ ఇవి క్వీన్స్ రూమ్స్ అంటే ఎంట్రన్స్ ఇక తలుపులే లేవు అప్పట్లో ఉండేవేమో ఇక్కడ తలుపు ఉంది మేబీ హాల్ ప్లస్ బెడ్రూమ్ ఏమో అయితే పదిహేడో పదిహేడవ శతాబ్దంది మన రాజ్పుట్స్ పరిపాలించేటప్పుడు వాళ్ళు కట్టుకున్న ఫోర్ట్ ఇది కానీ మన వాళ్ళు చాలా పువర్ మెయింటెనెన్స్ చాలా పువర్ మెయింటెనెన్స్ ఇది మెయింటైన్ బై గవర్నమెంట్ అంట సో మేబీ ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇస్తే కొంచెం బెటర్గా ఉంటుందేమో ఎక్కడ పడితే అక్కడ అన్నీ పగలగొట్టేశారు కూడా మొత్తం అంతా మన వాళ్ళు ప్రేమ చరిత్రలే పేరు లేని గోడ లేదు ఒక ప్రేముకుడి గో పేరు లేని గోడ లేదు అసలు వా ఫోర్టీకి చాలా చరిత్ర ఉంది కానీ ఆ చరిత్ర అంతా తిరగి రాస్తున్నారు మన వాళ్ళు ప్రేమ చరిత్ర రాసి 
చాలా పెద్ద ఫోర్ట్ ఇది ఇక్కడ నుంచి అండర్గ్రౌండ్ వే ఉందంట జయగర్ ఫోర్ట్కి ఇక్కడ అసలు ఎటు వెళ్ళాలో ఎటు నుంచి ఎటు రావాలో అసలు ఏరో మార్కులు లేవు ఏమీ లేవు అలాంటివన్నీ పెడితే బాగుంటుంది ఇంత పెద్ద మహల్కి ఇంత పెద్ద ఫోర్ట్కి ఇవన్నీ లేడీస్ అపార్ట్మెంట్స్ అంట మధ్యలో చిన్న గార్డెన్ ఉంది అప్పట్లో బాగుండేదేమో సన్ ఫ్లవర్స్ తో కలర్ఫుల్ గా ఇంత జనంలో ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్లు చేసుకుంటున్నారు కొంతమంది చాలా గ్రేట్ అసలు దీంట్లో లోపల ఉన్నాయి అప్పట్లో వాడిన ఫర్నిచర్ అనుకుంటా గుంపులు గుంపులుగా చూస్తున్నారు జనం ఇంక ఎలాగో కనిపించదు అది దూరం ఉంది మన వీడియోకి హీరోయిన్ దొరికిస్తుంది అరగంట నుంచి గిరగిరా గిరగిరా తిరుగుతున్నారు కళ్ళు తిరిగి పడిపోతానేమో ఇంకా లేడీస్ అపార్ట్మెంట్స్ అంట చుట్టూ పెట్టాడు అది ఎటు నుంచి కింద దిగి పైకి ఎక్కినా మళ్ళీ అవే అపార్ట్మెంట్స్ వస్తాయి పాతకాలం నాణేళ్ళు అంట ప్రైస్ చేసారు ఎంత ఉందో రెండు వేల ఐదు వందలు బొమ్మలు భలే ఉన్నాయి కలర్స్ బాగున్నాయి కదా తోలు బొమ్మలు ఆటలకు వాడేవి ఇంత జనంలో ప్రీ వెడ్డింగ్ చేసుకుంటున్న వాళ్ళు గుండె ధైర్యాన్ని నిజంగా పెంచుకోవాలి అసలు జాగ్రత్తగా నడాలి పొయ్యారంగా నడిస్తేనే ఇక్కడ మూతపల్లి రాలిపేలా ఉంది అలాంటి ఆటలు వాళ్ళు తిరుగుతున్నారు గిరగిర ఫోటోల కోసం పాపం ఇక్కడ పాపం ఇక్కడ ఎలిఫాంట్స్ అయితే చాలా దారుణంగా కొట్టేస్తున్నారు నువ్వు తిని లంచ్ బదులు జాంకే తినేస్తాడంట ఎగ మిగిలిపోతుంది పాప్కార్న్ తొంభై రూపాయలు తీసుకున్నాడు కొబ్బరి నీళ్ళు ఏమో అరవై రూపాయలు ఒకటి కేరా దోస్కి యాభై రూపాయలు అండి మనకన్నా ఆయన గట్టి సంపాదిస్తాడేమో జనం బెటర్ కల్తీ ఉండదు అప్పుడు ముప్పై రూపాయలు అంట 
మన సైడ్ అప్పుడు ప్యాకెట్ వచ్చింది అక్కడి నుంచి బయటికి రావడం చాలా పెద్ద టాస్క్ అయిపోయింది ఎగ్జిట్ ఏ టూ కనిపించగా ఎండలో కళ్ళు తిరిగి పడిపోయేలా ఉన్నా తిరిగిన చోట మళ్ళీ 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 తిరిగింది ఎగ్జిట్ అండా చాయి అంట పైకి వెళ్ళు వాటర్ బాటిల్ రెండు వందలు అంట కిందకు వచ్చేదాకా నీళ్ళు అడగడం మళ్ళా వాళ్ళ ట్రెడిషనల్ టోపీ ఎక్కడైనా యాభై రూపాయలే కానీ ఫస్ట్ ఆడ్ నాకు టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ చెప్పాడు టూ ఫిఫ్టీ నుంచి టూ హండ్రెడ్ అన్నాడు వన్ ఫిఫ్టీ అన్నాడు హండ్రెడ్ ఇవ్వండి అన్నాడు అలా సెవెంటీ అన్నాడు ఫోన్లే పాప అన్నిసార్లు అడుగుతున్నాడు సెవెంటీ కదా తీసుకుందాం అనుకున్నా కానీ అది ఎక్కడైనా యాభైయే బతికిపోయి అది తీసుకోలేదు అంటే డబ్బుల గురించి కాదు అది ఎందుకు మోతదండ కానీ తీసుకోలే ఐడిల్ ఫ్రై అంట పాపం చైనీస్ బెల్ బాబోయ్ ఇక్కడ మెనూ చూస్తే భయంకరంగా ఉంది చైనీస్ చిన్స్ బెల్ అంట చిల్లి పొటాటో అన్ని బూతులే పాప అన్ని స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ షేర్ చేయండి అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా కొత్త వీడియోస్ కోసం ఈ బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి